ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇത്ര നല്ലവനായ ഇത്രമാത്രം നമ്മളെ കരുതുന്നവനായ സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളും വെടിഞ്ഞ് ഈ താണലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഈ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങളങ്ങയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ഉള്ളം കയ്യിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു തോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ വന്ന നല്ല ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം വിടിവിക്കുന്ന കരം താങ്ങിടുന്ന കരം തലോടിടുന്ന കരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുപ്പച്ച ആ പാത പീഡിത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായ ഇടപെടണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഭാരത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ പ്രയാസത്തോടെ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നോർത്ത് ഒരു വഴിയും തുറക്കുവാനില്ലേ എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നീ ഒന്നാമത് നിൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരാധ്യനായ ദൈവം വസിക്കട്ടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ദൈവവചനം ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു ജീവിതത്തെ തൊടുവാനോ തകർക്കുവാനോ പിശാചിന് സാധ്യമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം പലർക്കും ബൈബിളിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പറയുവാനും നെഗറ്റീവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുവാനും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നത് പോലെ പിടിച്ച് നിർത്തുവാനും വരുന്ന ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഓർക്കുക ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ അവരെ ദൈവം അലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കും ഇതൊരു അന്ത്യ സമയമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാം തിരുവചനം നിറയ്ക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനൊത്ത് ചുവട് വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി എൻ്റെ മേലുണ്ട് ഞാൻ പോകേണ്ടുന്ന വഴി ഇനി എനിക്കവൻ കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവം പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കും നാം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്റ്റേർബൻസ് ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകരുത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ സമാധാനമുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പിശാജ് പോരാടും പോരാടത്തില്ലെന്നല്ല പിശാജ് പോരാടും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് വരെ ബൈബിളിൽ പിശാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സകല മ്ലേച്ഛതകളുടെ ഉറവിടമാണ് അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും വരുന്നവനാണ് എന്നാൽ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകുവാൻ വരുന്ന നമ്മളെ നല്ലയിടത്തേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ ആത്മീയമായി ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്കും ദൈവീക പ്രവചനങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മിറക്കിളുകൾക്കും ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാണിക്കുവാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് നൽകുക അത്ഭുതമാണ് ദൈവം മിറക്കിളാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നാം ശ്രമിച്ചാൽ നാം പരാജയപ്പെടും ജയിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലും അവൻ്റെ അമിതബലത്തിലും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലും ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ തകർക്കുവാൻ പിശാചിന് സാധ്യമല്ല കാരണം അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ ഒരു ഹൈ പ്ലേസിൽ ദൈവം അവനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിശാചിന് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് അതത്ര ആത്മമണ്ഡലം ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ആത്മമണ്ഡലം തുറന്ന് അതിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാറ്റിനാൽ അലയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വ്യക്തമായും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ 
ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയിൽ ഒരു ആശയമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ സമാധാനം അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുഖപരയായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും അത് മറക്കരുത് കാരണം ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ച വന്നവനായി ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരണമായിരുന്നു എന്നാൽ ആദാമിൻ്റെ സന്തതിയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപവും വരും അപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിൻ്റെ തല തകർക്കും ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ന്യൂസ് ആദ്യത്തെ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതത്രേ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറിൽ ആ രക്ഷകനെ കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും മൂന്ന് ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ അത് വളരെ നല്ല സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പിശാജിനോട് എതിർപ്പായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം പിശാജ് പ്രൈഡ് നിറഞ്ഞവനും അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞവനും ദൈവമക്കളെ ആദ്യം മുതൽ തെറ്റിക്കുന്നവനും വഴിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാൽ കന്യകയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഉൽപ്പാദിതമായത് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ആദാമിൻ്റെ പാപവുമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഈ ബൈബിൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതി എന്നാൽ അതിൻ്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഈ ഈ ഉൽ കന്യകയിൽ ഉൽപ്പാദിതമായ ആ വലിയതിലും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിശാജിൻ്റെ ഒരു ഡി എൻ എ അതിൽ കടന്നു വരാതെ വണ്ണം ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം തന്നെ ദൈവികത്തെ തെളിയിക്കുന്നു മനുഷ്യനായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പോലെ വിശുന്നു എന്നാൽ അഞ്ച് അപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനായിരുന്നു ദാഹിച്ചു എന്നാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടന്നു ദൈവികത തെളിയിച്ചു ഒരേ സമയം പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവുമായി സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഈ ഭൂമിയിലൂടെ നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നതത്രേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പത്രോസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ തൻ്റെ മഹത്വത്താൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്താൽ വീര്യത്താൽ നമ്മെ വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ആ വലിയ ഒരു വിളി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പിന്നിലുണ്ട് നാം അത് മറക്കരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി എത്ര പേര് ആ ദിവ്യശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ഗോഡ്സ് പവർ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് വി ഹാവ് ഗോഡ്സ് പവർ ടു ഓവർകം all the obstacles to overcome evil forces രണ്ട് ശക്തികൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് നാം ഓർക്കണം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ദൈവ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായി ജീവിച്ച് നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് നാം ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓർക്കുക നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് അതത്രേ ലോകത്തെയും നമ്മളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയൊരു അനുഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് 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 രീതിയിലുള്ളവർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരണം ആ ജയാളിയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മാതൃക നമ്മൾ വെളിപ്പെടും എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിട്ട് ജീവിച്ചു അതുപോലെ ആ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മൺകൂടാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരും സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിക്കും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സും ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനവും ഈവൻ ബൈബിള് പോലും ആത്മശക്തി ഇല്ലാതെ പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ വെറും പാഴ്വാക്കുകളാക്കി മാറ്റിക്കളയുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് മീതെ കയറി ഉയർന്നു പറക്കണമെങ്കിൽ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ച് പറന്നുയരണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു നിങ്ങൾ ആ ശക്തി
തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് അതല്ല അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ രക്തധമനിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം പാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നാം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന സകല ഹിസ്സങ്ങളും സകലതും വെറും പോഷത്വമാണെന്നും ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നാമെന്നും നാം ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ബോൺ എഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വരും ആ ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് ശക്തി നൽകും ഒന്നാമത് ദൈവം തരുന്നത് ശക്തിയാണ് അതത്രേ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ വലിയ പവർ അത് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലരിയ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ധാരാളമായിട്ട് വെളിപ്പെടും ആ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുന്നു പൗലോസ് അത് ഗലഹത്തിൽ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കിയത് ആർ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ശുദ്രം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മയക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ വരുന്ന നിരാശയിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുന്ന ബോഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുന്ന കടഭാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുന്ന നമ്മളെ നല്ല നല്ല ദൈവം നമ്മളെ അനുഭവിക്കുവാൻ തരുന്ന നന്മകളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന ദുഷ്ടന്റെ മേൽ ചവിട്ടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദിവ്യശക്തി ആവശ്യമാണ് ആ ദിവ്യശക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ദിവ്യശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേരെ ആ മാളിക മുളി മുറിയിൽ ദൈവം ഷെൽട്ടറിലാക്കിയത് ദൈവം അവരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചത് ആ ആത്മശക്തി പ്രാപിച്ച് പുറത്തു വരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിനെ ദൈവം മൂന്ന് വർഷക്കാലം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലാക്കി എന്തിനാണ് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി യോസഫിനെ അനേക വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ദൈവം കടത്തിവിട്ടു എന്തിനാണ് മിസ്രൈമിൻ്റെ ഒരു അധിപതിയാക്കി മാറ്റുവാൻ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിൽ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിറവേറലിനു വേണ്ടി ലാഭാന്റെ ഭവനത്തിൽ യാക്കോബിനെ ദൈവം ഷെൽട്ടറിലാക്കി പല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അനേക വർഷങ്ങൾ അവിടെയായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നത് ഒരു ഇസ്രായേലായിട്ടാണ് ഓർക്കുക എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകൾ വന്നേക്കാം ഓ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടോ ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നോർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ ശക്തി എന്നിലൂടെയും നിങ്ങൾ ിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി അത്രേ ദൈവം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിട്ടത് വി ഹാവ് ഗോഡ്സ് പവർ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതമേ നിങ്ങളെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട് അത് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ആണ് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും വെറുവൊരു വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആ പവർ നമ്മുടെ മേലുണ്ട് സ്വോത്രം അതിന്റെ പേരത്രേ ദിവ്യ ശക്തി അത് നമ്മുടെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടി ഇതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം നൽകി ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ ആ ദിവ്യശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നാം എന്തു ചെയ്യും അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിമഹത്തായ വാഗ്ദത്വം ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിസ് എന്നാന്നറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സ്തോത്രം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു വാഗ്ദത്വമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് ഇവാക്യുവേഷൻ ഏതു സമയവും ഈ ചർച്ച് ഏജിൻ്റെ ഈ എൻ ടൈമിൽ സംഭവിക്കും അത് ലോകം അറിയത്തില്ല ദൈവത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കൾ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് വലിയൊരു ഫോളിങ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അനേകർ അകന്നു പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഹലലിയ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തിയാൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ ഓർ ാനെ കടന്ന് ആ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന്റെ കൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അക്കരയിലേക്ക് പോയതുപോലെ ഈ യേശു അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് കൂടെ ഈ ലോകത്തെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓവർകമർ ആയ
ഇടവരുന്നു സ്തോത്രം ഹലടി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലായിരിക്കാം കാരണം ഞാനും ഒരുപാട് കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നാം എടുക്കേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു ഹലരി ആ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പാസ്സാകുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കർത്താവ് അത് ഏറ്റെടുത്തു നമ്മത് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തോട് അടുത്തിയല്ലുന്നു വാസ്തവമായിട്ട് ഒരു നല്ല വീണ്ടും ജനനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിച്ച് കഴിയും കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള മോഹങ്ങളല്ല വലുത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വലുത് കാരണം നാം മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സമാധാനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നീതിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിത്തരും എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറമായിട്ട് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് ക്രിസ്തേശു ുള്ള ഭാവത്തിന് നമ്മൾ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം നാം ഓർക്കുക ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുപോലെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ദൈവ വചനത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഈ വാക്യങ്ങളെ നാം എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്വോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുപോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വി ഹാവ് ഗോഡ്സ് പവർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് ഈ പ്രോമിസുകളെ ഈ പൗറിനെ ഈ വചനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് പോലെ കരുതുവാൻ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരുട്ട് വ്യാപരിക്കുന്നിടത്ത് വെളിച്ചം വ്യാപരിച്ചാൽ അതിന് എത്രയോ നല്ല അതിൻ്റെ ആ വിടുതൽ കാണുവാൻ തന്നെ എത്ര മനോഹരതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിൽ ഫോളൻ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അനേക അനേകരെ പിശാജ് കയ്യിലെടുക്കുന്നൊരു സമയങ്ങളാണിത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ പല പൊസിഷൻസും പൊസഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ളവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം ദിനം പ്രതി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മേളിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദിവ്യ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ദിവ്യ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും യെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കിതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും കാരണം പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഴിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാൽവറി ക്രൂശിൽ അവൻ്റെ തലയെ തകർത്തൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമ്മെ ഓർക്കണം എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹലലു യസോത്രം യു ഹാവ് ഗോഡ്സ് പ്രോമിസ് അത് അതിൻ്റെ നാലാം നാലാം ഒന്ന് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വം ഒരു ഒരു വാഗ്ദത്വമാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ലോകം കൈവിട്ടാലും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളെ വിട്ടാലും നമുക്ക് പലതും നഷ്ടമായും തോന്നിയാലും ഓർക്കുക ഒന്നും നഷ്ടമല്ല ഒരു വലിയ നന്മയിലേക്ക് ഒരു വലിയ വിടുതലിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എഫേസർ കെഴുതി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവൻ അപ്പോൾ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യ ശക്തിയുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയണം നാം ചോദിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഐ ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈ വെയ്സ് ആർ ഹയർ ദാൻ യുവർ വെയ്സ് മൈ തോട്ട്സ് ആർ ഹയർ ദാൻ യുവർ തോട്ട്സ് നാം ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവത്തിന് അതിനപ്പുറമായിട്ട് സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾ കഷ്ടതി യിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ
ഭൂമിയിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അത് തേടി നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ദൈവികമായ പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി നാം തീരണം സ്വാത്രം വളരെ എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഓർക്ക് എന്നാൽ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമി അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ ഇക്കണോമി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമി സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിന് ഒന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസുകളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എബ്ബേസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ശമുവേലിനെ ഹന്ന കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏലി പുരോഹിതനൊന്നും അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച ഹന്നയ്ക്ക് ഒരു ശ്യാമുവേലിനെ കിട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം യോസഫ് തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി പിന്നത്തേതിൽ അത് വലിയ വിജയമായിട്ട് തീർന്നു ദാനിയല് നല്ല കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാവീരനായിരുന്നു ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവാചനത്തിലുള്ള ചില ഗ്ലിംസുകൾ തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക വാഗ് ദത്തങ്ങൾ അനേക പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതി വെൽക്കുവാൻ ദാനിയേലിന് സാധിച്ചു അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നാം പിന്നീട് നിറവേറിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പ്രവചനങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നാം പ്രാർത്ഥനയോടെ നീങ്ങണം നാം നല്ല ഉറപ്പോടെ നീങ്ങണം നമ്മളെ ചതിക്കുവാൻ നാം ആരെയും സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി അവൻ്റെ വാഗ്ദത്ത് ിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കറിയാമല്ലോ മുപ്പത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിന്റെ ഭക്തന്മാർക്കു വേണ്ടി നീ സംഗ്രഹിച്ചതും നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കാണുക നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമായ നിന്റെ നന്മ എത്ര വലിയതാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ എത്ര വലിയതാണ് അത് സാധാരണ ആളുകൾക്കത് ലഭിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കു വേണ്ടി സംഹരിച്ചതാണ് തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രന്മാർ കാണുക ദൈവം ചെയ്തത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കണം ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണം രണ്ടാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കണം അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കണം അത് പരിചയമാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിച നമ്മൾ എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വാളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്വതന്ത്രം നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ കല്ലായുള്ള ഹൃദയത്തെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നാം ഏറ്റെടുക്കണം അത് ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ് ലോകം പറയുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ദിവ്യ ശക്തി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ജയാളിയായൊരു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരു ജയമുണ്ട് വി ഷുഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ദാറ്റ് വിക്ടറി ഹലഡിയ എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം റെഡിയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ട് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ അഴിച്ച് നിത്യതയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഓ സാക്ഷാൽ ഇറങ്ങി വന്ന സാക്ഷാൽ ദൈവ ദൈവപുത്രൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു ആ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് സമാധാനമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് വിടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രേ ദൈവത്തിൻ
ഉമേശയുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കസേര ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ പുരോഹിതൻ ഇരിക്കുന്നില്ല യാഗം പാപത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാഗം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സകല യാഗത്തിനും പാപത്തിനും പരിഹാരമായി തീർന്ന് യാഗമായി തീർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ആ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ ഇരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് അവൻ നിവൃത്തിയാക്കിയാണ് കടന്നു പോയത് ഇനി അത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ഏറ്റെടുക്കണം പിശാജി നമ്മളോട് എതിർക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിവൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദുഷ്ട പിശാജെ നിനക്കെന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനിതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഒരു ഓവർകമറായി തീരും ഞാനൊരു വിക്റ്റിമല്ല ഞാനൊരു വിക്ടറാണ് എൻ്റെ മേൽ പിശാജ് എഴുതി വെച്ച എല്ലാ ലേബലുകളും കൊള്ളത്തില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ ലേബലുകളെ മാറ്റി എഴുതി എൻ്റെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതി ഹലലുയ സ്വർഗീയനാക്കി മാറ്റി ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേര് എഴുതി ചേർത്ത് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സകലവും നിവൃത്തിയാക്കി ഇരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും കാണും വരെ ശാലവും നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്വദിക്കുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗത്തിന് വിടുതൽ പാപത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ കടന്നു പോകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള ദിവ്യ ശക്തിയാൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളാക്കി തീർക്കണമേ ഈ നല്ല സമാധാനവും സന്തോഷവും രോഗസൗഖ്യവും വിടുതലും അവരനുഭവിക്കട്ടെ ഉദരസംബന്ധമായ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ അവരനുഭവിക്കട്ടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കട്ടെ ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ